Hola gente, bienvenido a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a explicar cómo calibrar una mira telescópica. Antes que nada, eh, voy a empezar para los que recién empiezan. Voy a explicar para qué sirven las torretas. Eh, miren, esta torreta, tenemos dos torretas en cualquier mira convencional, tenemos dos torretas. La torreta de arriba sería la de altura. Y la del costado sería la de deriva. La de deriva es para corregir el disparo de derecha a izquierda. Y la de altura para corregir el disparo hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en este caso esta torreta tiene, esta mira tiene esta torreta, que es en paralaje. En este caso hoy no, no cuenta esta torreta. Eh, ¿Cómo vamos a hacer? Ya he explicado esto, vamos a poner, voy a, eh, puse un blanco a 20 metros voy a hacer un disparo y vamos a ver qué tan descalibrada está esta mira y paso a explicar cómo calibrarlo fácil y sencillo vamos a hacer un disparo al blanco Bueno, como pueden ver, en el blanco quedó el disparo abajo y hacia la izquierda. ¿Cómo debería yo hacer para corregir el, el disparo que vaya hacia arriba y hacia la derecha? Bueno, en la torreta, <coughs> si nosotros, si tomamos, por ejemplo, las agujas del reloj, cómo se mueven las agujas del reloj, Diríamos que para subir el disparo, que en este caso quedó bajo, para subirlo el disparo, tenemos que darle en contra de las agujas del reloj, en sentido antihorario, que le llaman. Y si lo queremos bajar, a favor de las anillas del reloj, en sentido horario, como se mueven las agujas del reloj. En el caso de la torre de deriva, para corregir izquierda a derecha, deberíamos, en este caso, que quedó a la izquierda el disparo, deberíamos darle en contra de las agujas del reloj para llevarlo hacia la derecha y si le damos a favor de la aguja del reloj lo llevaríamos hacia la izquierda entonces en este caso cómo tenemos que darle en contra de la aguja del reloj para subirlo y en contra de la aguja del reloj para llevarlo hacia la derecha ahora yo le doy un tip un tip que a lo mejor por ahí es un poco tonto pero para lo que le sirvan yo acá traje un tornillo con una tuerca a ver si lo pueden ver un tornillo con una tuerca vamos a simular que esta es la torreta de altura ¿Mm? y el tornillo sería el disparo si nosotros enroscamos desenroscamos como ven ahí, ¿qué pasa? la tuerca sube y si enroscamos la tuerca baja el disparo hace exactamente lo mismo que la tuerca. O sea, si simulamos que esto es la torreta, cuando desenroscamos la torreta, el disparo sube. Y si enroscamos la torreta, el disparo baja. Ahora vamos a simular que esto es la torreta de deriva, de izquierda a derecha, para correr aquí. Cuando enroscamos el tornillo, el disparo se va hacia la derecha. Y si desenroscamos el tornillo, el disparo se va hacia la izquierda. Tienen dos formas de memorizar, o con la aguja del reloj, o esto le puede servir también. Eh, sería exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar y le voy, y le voy a dar, lo vamos a llevar. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Como quedó abajo y a la izquierda, vamos a volver a apuntar en el centro, de donde estábamos tirando en el blanco, y vamos a hacer que la cruz, la parte horizontal del retículo, se vaya justo el disparo una vez que llegamos ahí la parte vertical del retículo la vamos a llevar hacia el disparo o sea, literalmente, aquí lleva el retículo hacia el disparo entonces vamos a llevar el retículo hacia el disparo vemos en el blanco empezamos a darle los clics y el retículo tiene que empezar a bajar en este caso le estoy dando antihoraria o desenroscando la torreta como vemos ahí baja baja y lo llevamos justo 
la línea horizontal donde está el disparo. Ahora con, el, con la torreta de deriva, corregimos hacia la derecha. Le damos en sentido antihorario también. O desenroscamos la torreta y lo llevamos justo el disparo. Bueno, ahí, si yo vuelvo a apuntar al centro, debería estar en el centro o muy cerca del centro. Vamos a ver, hacemos el disparo. Apuntamos al centro. Bueno, como ven ahí, quedó casi en el centro. Me falta un clic. De las dos partes es un clic nomás. El tema cuál es. Hay otro tema. Si ustedes quieren hacerlo con un solo disparo, porque a lo mejor lo van haciendo de a poco y si van arrimando el centro, bueno, gastan mucha munición. Si quieren hacerlo con un solo disparo, como ustedes pueden ver, si vemos en el blanco, yo apunto a donde dice el disparo y ven que yo tengo 4000 dot de caída. O sea, el disparo me quedó 4000 dot de abajo y un mil y medio hacia la izquierda. En mi mira, yo tengo la, la torreta es mil dot en sistema decimal. Y la torreta coge, corrige el mildo también, el sistema decimal. Esto hay que tener mucho en cuenta porque hay torretas que corrigen en, en pulgadas, o sea, en sistema imperial. Tienen, hay mira que tienen el retículo mildo, o sea, en milímetro, en sistema eh, decimal, pero las torretas co corrigen en MOA, o sea, corrigen en pulgadas. Bueno, ahí estamos medio complicado para hacerlo de un, de un solo disparo, tendríamos que saber. ¿Cuántos clics corrige la torreta? Dependiendo, porque están mezclando dos sistemas eh, decimales. Pero en este caso, acá es todo decimal. Yo sé que 10 clics es un mildo. Entonces, si yo tengo 4 mildo que me está marcando, yo le doy 40 clics acá y debería corregir la altura. Y me está marcando un mildo y medio hacia la izquierda. En la torreta lateral. Si yo le doy un mildo y medio, si le doy 15 clics, sería un mildo y medio. Y, de, y ya quedaría calibrado. Eso sería para calibrar con un solo disparo. Pero tienen que tener en cuenta lo que es la torreta. Si nosotros miramos acá, esta torreta, por ejemplo, dice un clic, un mildo y radio. O sea que eh, con 10 clics, a mí esta torreta me dice que 10 clics corrige un mildo. Pero tenemos otras torretas como por ejemplo este que ven en imagen, que corrigen un cuarto, por ejemplo este dice un cuarto de MOA, un cuarto de pulgada a 100 yardas, o sea está en sistema imperial, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y si no, si la quieren hacer fácil, la llevan directamente de la cruz y van moviendo los retículos hasta que se vaya a un tal disparo de los retículos y ahí estaría calibrado. Bueno muchachos, espero que les sirva, lo practiquen, y nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden de suscribirse. Activen la campanita para ayudar al canal. Es gratis suscribirse. Eh, activen la campanita, denle me gusta y comenten si les si le gustó el video. Un abrazo grande.